ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി കുസ്ക ബിരിയാണിയാണ് ഇതിന് ചിക്കനോ ബീഫോ എഗ്ഗോ ഫിഷോ ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അതിനു മുമ്പിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അനേബൾ ചെയ്യണം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയിലും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഞാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കാം പിന്നെ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലക്ക രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി പീസാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഇതിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിന്റെ വെളുത്തുള്ളിന്റെ ഒക്കെ പച്ച സ്മെല്ല് പോകും വരെ നന്നായി ഒന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് കൂടുതൽ തക്കാളി എടുക്കണോ അവിടെ മൂന്ന് തക്കാളിയാണ് എടുത്തത് തക്കാളി കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് ഈ ചോറിന് ഒരു പുളിപ്പ് രസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തക്കാളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തത് അപ്പൊ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായി വയന്ന് വന്ന് ഒടിഞ്ഞു വരണം അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി നന്നായി ഒടിഞ്ഞു വരണം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് ഒടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വരണം തീ അന്ന് കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാല പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതാ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മുളക് 
ചേർത്തിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തോട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാലൊക്കെ നന്നായി മൂത്തു വരണം അതിൻ്റെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ നന്നായി പൊടിക്കണം അത് നമുക്ക് നന്നായി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മസാലയൊക്കെ നന്നായി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ അരിയാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതേ കപ്പില് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പും കൂടി നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ മാൻ ബിരിയാണി റൈസ് ആണ് അത് നല്ല റൈസ് നമുക്ക് ബിരിയാണി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മെൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കുസ്ക ബിരിയാണി ഒരു ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ കുസ്ക ബിരിയാണി ഇതാ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ കുസ്ക ബിരിയാണി ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെയും ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ അതേ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ആണ് അത്ര ചെലവൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ